la parte musicalmente più, più drammatica delle, tra, tra tutte le sonate, questo Ossete, eh? questi, con, questi, con questa serie di pizzicati che segue ad un fortissimo disperato. Poi ancora Giovanni 19,30, la sesta parola, tutto è compiuto, consumato un mest, a cui segue l'ultima, quella di Luca, consegno al Padre lo Spirito. Dunque gli dicevo, vedi, Muti, eh, eh, a differenza di là, non c'è, non c'è che cosa, ma non c'è Matteo e Marco, non c'è, non c'è Matteo e Marco, non c'è il grande grido, non c'è il grande grido, Megale Fonè, con grande voce. Cosa grida con grande voce Gesù in Matteo e Marco, mentre Luca e Giovanni lo ignorano, ma anzi in qualche modo rovesciano il significato di quella scena. Uniche parole che Cristo dice nella sua lingua e che i Vangeli riportano nella sua lingua, in aramaico. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma come dice Riccardo? Ma no, non ho capito niente. Certo che c'è, è in mezzo, infatti la parola di mezzo, la quarta, in mezzo sta Matteo e Marco. Haydn non apre e non conclude Megale Fonè la tragedia, ma la sonata di mezzo al centro della composizione è dedicata appunto a Matteo e Marco. Ben, Matteo 27, Marco 15, che sono praticamente identici, no? Allora Gesù gridò con grande voce e lì e lì Melis Abachtan. E poi con altro grido spira. È in mezzo la, 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 la cosa centrale. Quindi certamente nel cuore di questa grande composizione vi è il grande grido. E lì il grande grido è quello di Maddalena. E la grande invenzione di Masaccio è questa. Il grande grido è quello di Maddalena. La donna grida, la donna grida. Diventa la voce di, di, di Gesù quella figura quindi c'è ma non solo c'è perché è al centro della composizione ci sta perché poi la composizione di Haydn non finisce con la settima parola finisce con il terremoto l'epilogo della composizione è un grande terremoto scoppia la composizione è sono pagine drammaticissime dove la tonalità diventa quella tragica per eccellenza, no? il, il do minore tragico per eccellenza, la tonalità tragica per eccellenza. Pagine di una drammaticità da, da finale del Don Giovanni di Mozart. Quindi c'è il grande grido, c'è nel cuore della composizione anche se trattato tenuto, perché è posto lì nel cuore certo, ma in mezzo tra un inizio, perdona, di remissione eh, e un finale consumato mest. Quindi stretto nel mezzo c'è, ma come dire, in com composto, composto, posto lì, cum, insieme a questo inizio, a questa fine. Però la finale è travolgente, il finale è travolgente ed è tutto impostato su una tonalità tragica. Ed è il, la megalefone, ed è il grande grido. Il grande grido. Che cosa, che cosa risultava? Che appunto in questa composizione, in questa musica, nel suo insieme e, nei suoi, e nelle diverse sonate, nei suoi diversi aspetti, emergeva questo elemento che è proprio del linguaggio musicale. La capacità appunto di farci ascoltare insieme ciò che non possiamo dire insieme. Farci ascoltare e vedere 
ciò che non possiamo dire. L'indicibile non è semplicemente l'indicibile, l'indicibile è ciò che non si può dire, ma possiamo immaginare, ma possiamo ascoltare, ma possiamo vedere. Quando diciamo indicibile, quando diciamo ineffabile, diciamo qualcosa di molto preciso, cioè di quelle dimensioni della nostra esperienza che non possono trovare espressione compiuta nel discorrere ma che possono trovarla in una, in una pittura del genere, ma ancora più potentemente nella musica. Ancora più potentemente nella musica. La pittura può comporre ciò che è contraddittorio, può, ma la musica in modo ancora, ancora più prepotente, più potente. Quindi è stata un'esperienza molto importante per me questo dialogo con Muti, perché mi ha fatto comprendere meglio attraverso appunto l'esperienza che non era ancora del tutto maturata in muti di un grande musicista questi, queste dimensioni che spiegano la centralità dell'espressione dell musicale per tutta la cultura contemporanea, per la filosofia contemporanea e che possono avere anche grande importanza, io ritengo, per quanto riguarda l'aspetto più scientifico, anche se volete, della psicologia, della ricerca psicologica. Quindi tutti questi elementi sono appena accennati nel libretto, ma eh, però eh, già eh, indicati con credo, con, credo sufficiente, con credo sufficiente precisione. Naturalmente queste mie parole eh, sono soltanto un invito a che voi vediate bene osserviate bene quella, quella straordinaria tavola di Masaccio e ascoltiate, eh, ascoltiate bene la musica e questa straordinaria composizione di Haydn dedicata alle sette parole di Cristo in croce. Bene, grazie per questa iniziale eh, bellissima eh, esplicazione da parte del professor Cacciari. Io credo che adesso la cosa migliore forse sarebbe chiedere eh, al pubblico se vi sono occasioni di domanda oppure di breve riflessione in modo da incalzare il discorso che qui abbiamo seguito. Sì. Sì. Ecco Marco, fai te. C'era? C'era un signore? Ah, la lei. Mario. È stato, grazie, tanto per iniziare, è stato molto, molto interessante e molto un'apertura verso qualcosa che naturalmente non avevo mai messo a fuoco con precisione così esatta. Però ehm, mi è venuto anche di pensare che anche la musica comunque nello stesso momento non può portare a... o mi sbaglio, ehm, ehm, lo chiedo proprio al professor Cacciari, una, una contraddizione veramente mh, eh, totale perché nella stessa tonalità di, una, di un pezzo mentre lo ascoltiamo come lei prima ha, ha specificato per esempio il do minore che è una, 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 un accordo con la quale è stato molto spesso eh, raccontato eh, il tragico e lì in quel momento difficilmente possiamo esultare di gioia oppure possiamo eh, pensare alla serenità. Difficilmente con un do minore potremmo andare dentro un discorso di serenità. Che ne pensa? Sì, sì. 
Eh, ha ragione, una, eh, in, un, in, un, in un momento, se la tonalità è quella, è difficile vedere colori diversi. Cioè, eh, Muti, c'è un passaggio in cui dice quando c'è il do maggiore io vedo bianco e quando c'è il do minore vedo nero. <ride> è vero. Ci sono queste tonalità, ma immagini, ma, ma vede la ricerca, eh, il senso, l'intenzione, pensiamo a questo, l'intenzione della musica, e, se, e della musica contemporanea in particolare, è proprio sempre diretta a, a, a tentare di superare questo limite. Immagini, immagini in Wagner, cioè una, ma nello stesso tempo c'hai magari un corno che ti dice nel momento della gioia di Siegfriedo il funerale. È, 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 è continuo questa, questa ricerca di simultaneità, di simultaneità. È il senso della, del linguaggio musicale, quello della ricerca della simultaneità, è proprio il suo senso, che la pittura contemporanea eh, riprende. Eh, il... Eh, l'ansia di, 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 di dipingere composizioni di Kandinsky dopo il periodo primo figurativo eccetera no? composizione 1, composizione 2, le composizioni il suo rapporto con Schoenberg no? cioè, lui voleva dipingere eh, musica, la musica di Schoenberg e Schoenberg voleva dipingere i quadri di Kandinsky <ride> E naturalmente sono tentativi in gran parte destinati al fallimento, lei in questo ha ragione, sono in gran parte destinati a... Prenda Scriabin quando vuole fare la musica di colori, quando vuole inventare un, un pianoforte che man mano che tu suoni si vedono eh, colori. Prima Luca ha citato quell'esperienza naturalmente per me straordinario che fu lavorare con, con Nono all'epoca del Prometeo, all'inizio si pensava di combinare ancora, il, proprio per mettere in evidenza quanto vi ho detto, combinare la musica, a far accompagnare la musica con delle, con delle immagini, con dei colori, con delle immagini visive che avrebbe dovuto, che avrebbe dovuto fare vedova. Ma poi si vede che non, non, non funzionava, non funzionava, no, non funzionava perché appunto una cosa è che nell'anima tu dirigi Haydn e hai di fronte agli occhi quello, altra cosa è voler fare un'opera in cui quello e Haydn stiano insieme, quello non funziona, quello non funziona. La specificità dei linguaggi musicali e artistici è qualcosa che va tenuto ben fermo. Non c'è nessuna, nessun Gesamtkunstwerk. Non ci può essere nessuna opera d'arte totale. Tuttavia, detto questo, eh beh, naufragare è bello. Perché? Ma perché non è la meta quello che conta. Sono le meraviglie che vedi durante il viaggio. Le meraviglie che vedi durante il viaggio sono queste opere qua. Non c'è l'opera d'arte totale, ma però ogni grande opera alla fine ha quella tendenza eh, di raggiungere qualcosa che simultaneamente possa rappresentare la tua idea. Che la, e la tua idea è sempre insieme discorsiva, visiva, musicale, la tua idea, l'idea che ci facciamo nella testa, qualsiasi cosa pensiamo, ha in sé questi caratteri, perché coinvolge nel nostro cervello tutti gli apparati che guidano i nostri sensi, c'è poco da fare, quindi quando noi vogliamo esprimere un'idea, abbiamo nella testa l'idea sotto forma musicale, acustica, visiva, discorsiva, l'abbiamo, dopodiché la esprimiamo in un modo, ma tanto più potente l'idea e tanto più noi cercheremo di esprimerla secondo l'insieme delle dimensioni con cui ci appare nel cervello. Quindi lei ha ragione nell'insistere nel dire non sarà mai perfetta la simultaneità, è vero, 
ma però non c'è dubbio alcuno che questa ricerca è nella musica che si esprime nel, con la massima potenza ed è il linguaggio musicale che più ci si avvicina a questa idea. Ci sono altre domande? Arrivo. Buonasera professore. Allora io vorrei riportarle un po' la mia esperienza personale. Eh, trovo eh, significativo questo parallelismo tra il visivo e il sonoro. Io sono professore d'orchestra alla Scala e da musicista in orchestra riconosco che la, la modalità visiva per noi che stiamo dietro al leggio e eh, eh, interpretiamo il gesto del direttore è quasi una sinestesia psicologica perché noi sentiamo vedendo il gesto e anticipiamo quello che dovremo poi eseguire a livello fisico e acustico. E quello che mi chiedevo, questo è frutto di un linguaggio universale che eh, diciamo viene tirato fuori dall'emotività e dalla, diciamo, da, da, dalla nostra parte più ancestrale dell'emozione o è semplicemente frutto di un addestramento esperienziale, quindi del fatto che eh, con gli anni, con l'esperienza si riesce a leggere in un determinato modo, quindi quasi un condizionamento molto fisico, ma quasi pavloviano, diciamo, con l'esperienza. Quindi è qualcosa di più profondo o è qualcosa, secondo lei, di, di addestramento, un addestramento, insomma? Beh, eh, premettendo che non c'è nessun ingenium senza studium, perché un ingenium che poi non studia eh, è... è è l'animale, l'animale è pieno di ingegno, ma poi non, non, non ha quelle, quella, quella, il suo cervello non gli permette di elaborare con lo studio le sue potenzialità. Ma è quindi che non, non possiamo porre una separazione tra le due dimensioni. Comunque io penso che la musica abbia a che fare con una dimensione profonda della psiche e da qui dipende anche la sua universalità poi naturalmente le musiche non c'è la musica, ci sono le musiche la nostra musica europea occidentale si costruisce eh, come è stato ampiamente spiegato e accompagna tutto il processo di razionalizzazione proprio della nostra forma di vita e della nostra e della nostra filosofia, della nostra scienza. No? La musica europea occidentale non è mica universale. La musica indiana, la, musica, la nostra musica è tutta una grande operazione, un grande processo di razionalizzazione, di semplificazione, di riduzione, di razionalizzazione. Dopodiché c'è la musica contemporanea che cerca di spezzare quest'ordine ma che è stato un grande ordine che si è formato nei secoli quindi c'è questo elemento storico determinato eccetera eccetera che fa della nostra musica della musica occidentale una forma specifica di musicalità però detto questo c'è più profondamente ancora certamente io ritengo una, una base psicologica profonda che spiega l'universalità del linguaggio musicale e chi l'ha spiegato meglio di tutto è il nostro Vico è evidente che la parola nasce dal suono e che prima del suono c'era il tentativo di emettere un suono prima del bestione che grida, che suona, che grida che emette dei suoni cioè suona cosa vuol dire suonare? emettere dei suoni eh, mica soltanto in base alla scala no, eh, emetto dei suoni grido, megale fonè e, e, e la musica, e la musica, e, e il suono ricorda questa origine, la ricorda costantemente, potentemente, perché, come diceva Dante, e Muti ne parla nel libro, per, è Dante che se lo chiede, com'è che la musica mi parla anche se io non ne so niente? 
guardate che è strano, ci avete mai pensato? È ben strano. Quanti sono quelli che veramente amano la musica? E quindi se io amo qualcosa, perché, non, perché devo dire no, ma tu non la capisci? Ma in base a quale dogma? Eppure no, non ne sa niente. Sarebbe come io dire, io amo il cinese. Ma se dico, sai una parola di cinese? No, ma lo amo. Ami, ami che cosa? E allora anche lì, vedete, ma io non, non, non so nulla di francese, ma amo il suono. Cioè questo elemento di sonorità, questa capacità di ascolto che va forse, che, che tocca forse uno strato della nostra psiche particolarmente profondo, perché noi non nasciamo parlanti, non c'è Adamo che nasce, Adamo e parla. Eh, quello è un bel mito, ma ormai... Noi nasciamo infanti, infanti nasciamo, infanti, non parlanti. Ma emettiamo suoni, suoni, suoniamo. E la musica, e, e, e suonando alle origini, suonando, probabilmente ci capivamo pure, eh, ci capivamo pure, riuscivamo pure a fare una vita di comunità suonando e non parlando. E, e, e quindi la musica, che naturalmente adesso è ora poi diventa un prodotto ultra razionale, addirittura matematico, la musica occidentale, ricorda comunque questa origine, ha comunque a che fare con questo strato profondo della psiche, attraverso il quale noi ci intendavamo, ci fraintendavamo, ci comprendavamo, eh, suonando, suonando. Questo credo che sia una delle ragioni che spiega l'universalità di questo linguaggio a differenza di altri. Ok, ci sono altre domande? Direi di no. Allora... La faccio io allora, una domanda ah. un pochino più politica. Allora, abbiamo visto che questa della passione, della sofferenza, della contraddizione è un elemento fondante di quella che è il credo cristiano e quindi per estensione anche quella abbiamo detto la nostra civiltà occidentale, quindi ci connota no? molto profondamente anche per gli occidentali che siamo, per i mediterranei che siamo. Ecco, in un momento di crisi di civiltà, nei quali è innegabile che la nostra civiltà sta vivendo un momento di passione, di crisi, di sofferenza, di contraddizione, cosa ci può dire per vivere questo momento e per cercare di indirizzare il futuro di una società, della nostra società che adesso è in crisi, è in cerca comunque sia di un senso più profondo e un significato più profondo, un'immagine del genere? Beh, è implicito in, nelle parole, no? Oltre alla... Oltre al, al, all'icona, al veder chiaro, al veder chiaro, qui non c'è nessun infingimento e nessuna maschera, no? hanno, messo in, hanno messo in croce quella persona e accanto a quella persona vi sono tre soli, tre soli, che la amano in modo diverso ma sono accanto a lei e la vedono in croce non si nascondono lo spettacolo quindi prima cosa vedere le cose come stanno come stanno quello in croce e grida insieme alla donna che lo ama prima cosa Seconda, che nella musica si sente, ma anche lì, perché la Madonna non ha il dolore violento di Maddalena. È quello che dice le altre parole di Cristo, quelle che Cristo pronuncia in croce, in base al racconto evangelico. 
perdona, perdona. Guarda che il mio sacrificio deve porre fine alla catena della vendetta. Dice, non cercare di vendicarmi, perdona, perdona. È la prima parola che Haydn mette in musica, il perdono. Prima il, per, prima il perdono e poi oggi sei con me in paradiso. Hai perdonato? Sei in paradiso. No, non state... Ce le raccontiamo mitologicamente queste robe. Hai perdonato? Cioè non hai nemico, perché ha, lo ami il nemico. Hai perdonato? Sei in paradiso. Sei in paradiso. Punto. Non è un discorso mitologico, domani, dopodomani, utopistico, mitologico. Hai perdonato? Sei in paradiso. Questa tua vita diventa paradiso. No, non c'è niente da applaudire, applaudi lui. Questo è il discorso. Poi certo, poi certo, in Haydn vi è quell'insieme quell straordinario, quella contraddizione che certo non si, non, non si dispone in simultaneità, certo. Di, ma tu mest, che, ti, che, che al primo momento tu senti come un compimento, una, una soluzione, eh, ti sembra qui Haydn tira fuori la soluzione, consumato mest. E invece no, perché immediatamente dopo, finito quel consumato mest, che tu ascolti sbagliando come compimento, il terremoto, il terremoto. Non è compiuto nulla. Cosa non è compiuto nulla? Ma che nessuno ha perdonato. Chi è che ha perdonato? Chi è che gli è andato dietro? Quei tre. Quei tre gli sono andati dietro. Chi è ai piedi della croce? Qui tre. E gli altri? Gli altri l'avevano tradito? Erano a spasso gli altri? Chi gli è andato dietro? E allora è compiuto tutto, ma neanche per sogno. È la catastrofe, il terremoto. È, è l'epilogo della composizione di Haydn. Tutto questo dice... È uno specchio, uno specchio che brucia, in cui, tu devi, in cui tu devi rivolgerti e vedere e fare i conti con, la, con te stesso e col tuo Dio. Chi sono di quelli? Ci sto io? Ci sto là? Dove sto? Sono lì? Sono altrove? Ho perdonato? Non ho perdonato? Sono domande, no? Immagines agentes, immagini che danno a pensare ma non a pensare così in astratto, in termini contemplativi, in termini pratici. C'è un linguaggio più pratico di quello del Vangelo? C'è un linguaggio più pratico di quello del Vangelo? Dice addirittura fate la verità, ma c'è mai stato un greco che ha detto fate la verità, ma allora faccio la verità, faccio un letto, faccio un tavolino, faccio la verità. <ride> fai la verità. Se hai capito che quella è la verità, fai, cioè segui quel signore lì in croce. Quindi c'è un modo apologetico, edulcorato, sentimentaloide e poi c'è il modo di, di vivere questa storia che vale per tutti, credenti e non credenti, e che ha immagini potenti come quella. Sono immagini più laiche di quelle, eh? immagini più laiche della grande arte del Quattrocento, fiorentino, del Donatello, del, del Masaccio, non possono esserci immagini più dure, più aspre, più terrene, da Giotto in poi. Questa è la grande tradizione del realismo figurativo dell'arte dell europea, completamente diverso rispetto ai bizantini. Completamente, perché i bizantini vedevano quella cosa lì, dicono, è una bestemmia. 
un bizantino che vede quella crocifissione dice che è perfettamente una bestemmia, cos'è questa storia? Cos'è quell'eros scatenato di quella lamentatrice? E questa è contraddizione che fa parte della, della, della civiltà cristiana nei suoi diversi aspetti, certo. Insomma, con, sono, ci sono queste contraddizioni, certo, ci sono queste contraddizioni, ma il modo in cui io, il modo, io, il modo in cui noi, credo, occidentali, europei, possiamo vivere, possiamo rifletterci meglio, meditando le immagini di questo genere, è nel senso che ho cercato di dire. Bene, se non ci sono altre io direi che possiamo chiudere questa serata tenendo presente che lì avete anche la possibilità di acquistare il libro del dialogo di Massimo Conciari con Riccardo Muti e vi ringraziamo tutti per questa bella occasione. Eh, venerdì alle 19 apriamo il corone per un aperitivo con Susanna Raule e una giallista. Torniamo qui giovedì, Rosco e Terre di Doriano Franceschetti e del gruppo dei Mitilanti.